quando essas coisas chegam para mim aqui na famosa garagem de muro branco, meu coração palpita, palpita porque tem história demais aqui, pessoal. Eu adoro esse tipo de coisa. Nós estamos falando aqui de um Volvo PV 544, tá? É o primeiro carro do pós-guerra sueco, tá? Esse aqui é de 1959, mas esse carro foi, foi... A fabricação dele foi iniciada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e ele foi produzido até 1965. Então ele corresponderia lá na Suécia ao que o Fusca foi aqui no Brasil, ou o Gol, ou o Uno, ou até mesmo a Kombi, né? Carros que fabricaram durante muitos anos com o mesmo design, mudando apenas detalhes ao longo dos anos. Quem gosta de cinema também vai reconhecer. Já apareceu em tudo quanto é filme e é um carro que tem um design futurista para a época e que ainda hoje tem gente que acha ele com a cara aí de disco voador. Bom, além de tudo isso que eu estou falando, esse carro tem um histórico riquíssimo de corridas e ralis Ganhou mais de 50 rallies na Europa, inclusive o Paris Quênia, que seria o, o equivalente ao, ao famoso Paris Dakar. Então é um carro que se você procurar, aí você vai ver que a Volvo acertou e acertou em cheio, fazendo um carro confiável, valente e relativamente barato para a época, tanto que vendeu muito no mundo inteiro e até hoje a gente vê esses carros rodando na Europa, né? Então é muito interessante. Bom... Passando essa parte histórica, vamos falar desse carro que está à venda aqui conosco. É realmente uma raridade que está com mecânica original. A apresentação vocês estão vendo aí, ó, pintura em bom estado, todo completo de frisos e detalhes, cromagens em relativo estado, né? A gente percebe aqui, tem um outro detalhinho, mas ele é completo de friso, de emblema, de acabamentos. Inclusive possui o para-brisa que aqui, ó, recebeu um degradê. Tem os frisinhos todos, como vocês podem ver, e está operacional, funcionando bem. Já já nós vamos falar sobre esse motor, mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Original, ela, pessoal, olha só. O para-choque é novo, veio da Europa recentemente, tá? E ele possui o um conjunto de rodas originais aro 15, se eu estiver falando besteira, né? Acho que não, que não dá para ver aqui por causa da faixa branca, com calota e sobre aro original, possui os frisos de carroceria, maçaneta também original, tem um detalhinho aqui de pintura, ó, como vocês podem ver, e seu interior está também original de fábrica, com os instrumentos, um radinho aqui de época, e pasmem, ó, manual com documentos originais, ó, 444, 445, 544 e o P210, falando aqui da parte de embreagem, manual de serviço, aí ó, front axle steering gear, ó, todo o conjunto que fala inclusive da manutenção do carro lá, motor, ó, como vocês podem ver. O carro tá na família já há vários anos, Coloca agora a venda por pouco uso. Então, realmente é uma mercadoria diferenciada que você não vai achar facilmente aqui no Brasil, tá? Motor, eu falava sobre ele. Tem vídeo dele funcionando. É um motor original, quatro cilindros, o 544 via, se não me falha a memória, com motor 1.8 de fábrica e funcionava com os carburadores SU, tá? Que são carburadores... Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas são carburadores, pela minha memória, de uma fábrica inglesa que equipava Jaguar, MG, Aston Martin, uma série de outros veículos, Rolls Royce, né, na... com carburadores com um giro alto. Ele possui o par de carburadores SU, acompanha o carro, mas aqui está funcionando com o carburador Solex, simples para facilitar a manutenção. Se você quiser <coughs> instalar os carburadores originais, acompanha. O veículo. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br ou me chame no WhatsApp 
Bonito, né? Pois é. Difícil de encontrar, em ótimo estado, funcionando, com mecânico original, apto aí para um lazer, para curtir um rali de carro antigo, ou quem sabe até para levar noiva na igreja, né? Que tem esse visual aí dos anos 50. Agradeço a audiência, um abraço até a todos vocês e até o próximo anúncio. Acesse o site para essa e também para outras novidades. Gustavobrasil.com.br